দর্শক রেডিও মেট্রো মেলের শুভেচ্ছা জানবেন পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের দেখছেন আমাদের শুনছেন সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের চারপাশ আমাদের আজকের চারপাশে একজন বিশেষ অতিথি আজকে আছেন এখানে সৈয়দ আজিজ আপনাকে আমাদের টরন্টোতে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমরা আজকে আপনার সঙ্গে কথা বলবো শুধু দর্শক আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে আমাদের আজকের যে অতিথি তিনি আইসিআরসিতে কাজ করেন তিনি তার পেশাগত কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাকে বিভিন্ন সময় যেতে হয়েছে থাকতে হয়েছে সেখানে কাজ করবার সুযোগ হয়েছে যদিও তিনি আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন সেই প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধিত্ব তিনি করছেন না কিন্তু আমরা তার সঙ্গে আজকে কথা বলে বিভিন্ন দেশে তার কাজের যে অভিজ্ঞতা তার কাজের যেই চ্যালেঞ্জগুলো হয়েছে যে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন সেগুলো একটু শুনবার চেষ্টা করব এবং তার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও যেটুকু পারি আমরা হয়তো জানবার চেষ্টা করব আপনাকে আরেকবার স্বাগত জানিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করছি আজিজ ভাই প্রথমেই একটু জানতে চাই যে আপনি এই যে কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন বিভিন্ন সময়ে কয়েক বছর পর পর আপনাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় একটা সময় যে কি এটি আপনাকে খুব বোর্ড মনে হয় বিভিন্ন সময় আপনি কোথাও সেটেল হতে পারছেন না বারবার এই বিষয়টি দিয়ে যদি আমরা অনুষ্ঠানটা শুরু করি হ্যাঁ না অবশ্যই মানে এটা ডেফিনেটলি একটা চ্যালেঞ্জিং জব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে আমার যে প্রতিষ্ঠান সেটি যুদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ কলহ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে তো সেই সমস্ত দেশে থাকতে হয় বেশিরভাগ সময়ে তো সেটা একটা স্ট্রেসফুল জব সেই সাথে তো ওই সমস্ত দেশে যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় তখন আরও বেশি দুর্যোগের ভেতরেই থাকতে হ্যাঁ দুর্যোগের ভেতরেই থাকতে হচ্ছে তো এটা দীর্ঘদিন ধরেই আমাকে তাই করতে হচ্ছে তো এটা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং জব কিন্তু আবার এর মধ্যে যে ভালো দিক এবং কঠিন দিক বলবো আমি খারাপ দিক বলবো না কঠিন দিক বলবো সেটা কঠিন দিক হচ্ছে যে হ্যাঁ একটা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের ভেতরেই ক্রমাগতভাবে থাকতে হয় আর ভালো দিকটা হচ্ছে কি যে মানুষের জন্য কিছু করতে পারার যে আনন্দ সেটা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে আমাদের মতন যারা রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট এর মধ্যে কাজ করি সে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবেই হোক বা প্রফেশনাল হিসাবেই হোক তাদের মধ্যে এটা কাজ করে এই একইভাবেই অন্যান্য যে সাহায্য সংস্থাগুলো রয়েছে বা মানবিক সংস্থাগুলো রয়েছে তারাও কাজ করেন তাদের মধ্যেও একই অনুভূতিটাই কাজ করে যে কিছু মানুষের জন্য তাদের কে সেবা করবার যে প্রবণতা আসলে এই ধরনের কাজ তো সবার জন্য নয় সবার মন মানসিকতাও এই ধরনের কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করবে না তো এটার জন্য একটি স্পেসিফিক মাইন্ডসেট দরকার হয় তো সেটা আমার ছোটোবেলা থেকেই ছিল যার কারণে আমি এটাকেই আমার প্রফেশন হিসাবে বেছে নিয়েছি ধন্যবাদ আজিজ ভাই আপনি ছোটোবেলার কথা বলেছেন আমরা ছোটোবেলা থেকেই আসছি শুধু দর্শক আপনাদের শুধু জানিয়ে রাখি সৈয়দ আজিজ তিনি এই মুহূর্তে কানাডার টরন্ট শহরে আছেন এবং যেহেতু এই সময়টা যে সিজনটি হচ্ছে সামার সামারের প্রায় শেষ দিকে আমরা ভেবেছি যে আমরা একটু বাইরে টরন্ট শহরের একটি পার্কে বসেছি এ কারণে আপনারা হয়তো কিছু আশেপাশের কিছু নয়েজও শুনতে হয়তো পাবেন তারপরে হয়তো আশা করি অনুষ্ঠানটির যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটি আপনাদের ভালো লাগবে আজিজ ভাই আপনি বলছিলেন যে আপনি ছোটোবেলা থেকেই এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্টের কথা শুনলেই আমাদের একটি মুভমেন্টের কথা আমরা বলি আপনারাও বলেন রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট এই মুভমেন্টের সঙ্গে ছোটোকালে বা শৈশবে বা কিভাবে আপনি যুক্ত হলেন পরবর্তীতে তো আপনি পেশা হিসেবে নিয়েছেন আগের যুক্ত হওয়ার গল্প যদি কিছু থাকে আমাদেরকে বলতে পারেন এই তখন আমি স্কুলে পড়ি তখন আমরা বয় স্কাউট করতাম তো স্কুলে বয় স্কাউটে আমরা ফার্স্ট এড শিখতাম তো ফার্স্ট এড শিখেছি একটা সেই সময়ে একেবারে স্বাধীনতার পর পরের কথা বলছি আর কি তো তখন বাংলাদেশ রেড ক্রস তখন রেড ক্রস সোসাইটি ছিল রেড ক্রস সোসাইটির কোনো স্বেচ্ছাসেবক দল ছিল না নতুন দেশ নতুন সংগঠন তো তারা স্কাউটকে আহ্বান জানালো কিছু ফার্স্ট এড জানা স্বেচ্ছাসেবক দেওয়ার জন্য 
তো সেই রকম একটি সুযোগ আসলো আমাদের স্কুলের টিচাররা বললেন যে এরকম ব্যাপার একটা ঘূর্ণিঝড় হয়েছে টর্নেডো হয়েছে মানিকগঞ্জে তো সেখানে কারা কারা যাবে তো খুব একটা আগ্রহ জন্মালো না আমারই এক বন্ধু আমাকে বলল যে আরে না না ওখানে গেলে পরে এই হেলিকপ্টারে করে যাওয়া যাবে হ্যাঁ যে কেমন যে তখন তো মাত্র দেশ স্বাধীন হয়েছে বাহাত্তর তিয়াত্তর সালের কথা তো রাস্তাঘাট কালভার্ট ব্রিজ সব তো ভাঙা তো যার কারণে যাতায়াতের খুব সমস্যা তো ওই জায়গায় তখন আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কাজ করতো বাংলাদেশে যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতির কারণে তো তাদের হেলিকপ্টার ছিল তো বাংলাদেশ রেড ক্রস সেই হেলিকপ্টারে করে মেডিকেল টিম পাঠাবে তো আমরা মেডিকেল টিমের সহযোগী হিসেবে ফার্স্ট এডাররা সেখানে যেতে পারি তা আমার প্রধান আগ্রহটা হলো হেলিকপ্টারে চড়া তো সেই জন্যে আমি যোগ দিলাম তো মজার ঘটনা হলো কি যে ওখানে যখন গেলাম মানিকগঞ্জের নদীর পাড়ে প্রায় পাঁচ ছ দিন বোধহয় ছিলাম তো যাওয়ার পরে দেখলাম অনেক হতাহত হয়েছে অনেক ইয়ে তো তখন স্কুলের স্টুডেন্ট তো তো আবেগটা প্রচণ্ড ছিল একটা বৃদ্ধ লোককে দেখলাম যে তার মানে মাথা একটা খুলি কেটে গেছে রক্ত ঝরছে সে তার পরিবারের লোকজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তো তাকে ফার্স্ট এড দিলাম তারপরে ডাক্তাররা তাদের তাকে ঢাকায় ট্রান্সফার করলেন হেলিকপ্টারে করে এরপরে যা হোক ওখানে কাজ টাজ সেরে ফিরে এলাম এরপরে আমার বাবা জিজ্ঞেস করলেন হেলিকপ্টারে চড়া হয়েছিল তো ফিরে আসার পরে আমার বাবা জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা তুমি যে এরকম একটা লোককে যে সাহায্য করলে সে তো এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে আছে তো তুমি কি জানো সে বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে কারণ তা তো জানি না যে তাহলে যাও একবার দেখে আসো তো উনি আমাকে কিছু পয়সা দিলেন টাকা দিলেন আমি একটা হর্লিক্সের বোতল কিনলাম আর ওই তখন ওই গ্লুকোজ বিস্কুট পাওয়া যেত লাল রঙের ওই বিস্কুট কিনে গেলাম তো ওখানে তো রেড ক্রসের লোকজন ছিল সহজেই আমি বের করতে পারলাম কোথায় সেই লোক আছে তো গেলাম ওখানে ওখানে যাওয়ার পরে দেখলাম ভদ্রলোক লোকটা শুয়ে রয়েছেন তো চোখ বন্ধ তা আমি তার পাশে ওই হর্লিক্সের বোতলটা সাইড টেবিলে রেখে একটা স্টুলের উপরে বসে তার বিছানার মধ্যে হাত এরকম করে ধরে স্কুলের ছাত্র এইট নাইনে পড়ি বোধ হয় তখন নাকি সেভেন এইটে পড়ি এরকম যাই হোক তো হঠাৎ করে বসে আছি তো হঠাৎ করে দেখি মানে ওই লোকটা আমার হাতটা তার আমার বিছানার পাশে আমার হাত রাখা হাতটা চেপে ধরেছে এবং সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে সে কথা বলতে পারছে না কিন্তু তার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে এই মুহূর্তটা আমার জীবনটাকে বদলে দিল আমি তখন আমি তখন বুঝলাম যে হেলিকপ্টারে চড়াটা বড় কথা নয় এই যে মানুষটার কোনো কথা না বলে যে আমাকে একটা কৃতজ্ঞতা জানালো এটা একটা বিশাল রকমের একটা পরিবর্তন ঘটালো আমার মধ্যে এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি রেড ক্রসেই কাজ করব তারপরে ভলেন্টিয়ার হিসেবে জুনিয়র রেড ক্রসে যোগ দিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করার পরে সুযোগ এলো বাংলাদেশ রেড ক্রসে চাকরি করার করলাম তারপরে বাংলাদেশ রেড ক্রস রেড ক্রেসেন্ট নাম ধারণ করল এরপরে আরও বেশ কিছু প্রায় তেরো বছর কাজ করেছি বাংলাদেশ রেড ক্রস রেড ক্রেসেন্টে এরপরে আমি আন্তর্জাতিক রেড ক্রসে চাকরি নিয়ে দেশ ছাড়ি আচ্ছা আপনি এখন তো বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন আমরা শুনেছি আমরা যদি আর একটু আগেই যাই যে ওই যখন আপনার ইয়ত আপনার তারুণ্য যে সময় আপনার সেই সময় যে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যে অনেকদিন কাজ করেছেন কি ধরনের কাজ একটি আমরা শুনেছি এই ধরনের কাজ এছাড়া সেখানে নিজেকে একজন স্বেচ্ছাসেবককে এই সোসাইটি কি করে তৈরি করে সেই ধরনের কিছু যদি অভিজ্ঞতা আমাদের বলে এটা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ রয়েছে আর প্রথম কথা হচ্ছে টিম বিল্ডিং তো টিম বিল্ডিংটা করা হয় হ্যাঁ যে সবাই একসাথে বিভিন্ন ধরনের ছেলে মেয়েরা সব একসাথে বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির থেকে ছেলে মেয়েরা একসাথে আসে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বিশেষ প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসা ফার্স্ট এইডের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় লিডারশিপ ট্রেনিং দেওয়া হয় তারপরে আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের যে সমস্ত মূল নীতি বা জিনিভা কনভেনশনসের যে মূল বিষয়গুলো সেগুলো প্রশিক্ষণ দেয়া হয় 
নানান ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরে তাদেরকে ডিপ্লয় করা হয় যখনই কোনো দুর্যোগ ঘটে যখনই কোনো বড় ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে তখন তাদেরকে সেখানে ডিপ্লয় করা হয় কিছু প্রফেশনালের অধীনে তারা কাজ করেন কাজ শেখবার সুযোগ তৈরি হয় এইভাবে কাজ করতে করতে শুধু যে হিউম্যানিটেরিয়ান কাজগুলোই শেখা হয় তা নয় এখানে লিডারশিপ কোয়ালিটিটা ডেভেলপ করে অর্গানাইজেশনাল ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করে এই সমস্ত হতে হতে আজকে যেমন আমাদের সেই সময়কার অনেক স্বেচ্ছাসেবক যারা ছিলেন কাজ করতেন আজকে অনেক ভালো ভালো জায়গায় ভালো ভালো প্রফেশনে তারা কাজ করছেন এবং তাদের তারা প্রায়ই বলে থাকেন যে ওই যে আমরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যা শিখেছিলাম সেটাকেই আমরা কিন্তু চর্চা করে করে আজকের এই জায়গায় এসেছি এটা একটা বিশাল পজিটিভ ইম্প্যাক্ট তৈরি করে একটা তরুণের মনে আর একটা বড় ব্যাপার হয় কি যেটা আমি এখনও যখন আমি ওই তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে কাজ করি আমি বলি যে যখনই এই যে মানবিক কাজগুলি মানুষ করে তরুণ বয়সে কিশোর বয়সে যুবক বয়সে তখন কিন্তু তার অন্য কোনো ধরনের মানে বাজে কাজ করার প্রবণতাটা থাকে না বা উশৃঙ্খলতা করার বা অন্য কোনো ধরনের আনলফুল কাজ করার এগুলো থাকেন তখন কিন্তু মানুষের ওই মানসিকতাটাই তৈরি হয় যে আমি মানুষ হিসেবে জন্মেছি আমি যদি আরেকজন মানুষের সেবা করতে পারি তাহলে আমি নিজেকে সার্থক মনে করব এই যে মনোভাবটা এইটা গড়ে দেয়া হয় ওই স্বেচ্ছাসেবকদের মনের ভেতরে আচ্ছা এবার যদি আসি যে আপনি এখন বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন বিভিন্ন আমরা বলেছি যে বিভিন্ন দেশে কাজ করবে বিভিন্ন দেশের কাঠামো গত দিক থেকে তারা ভিন্ন মানুষ ভিন্ন সমস্যাগুলো ভিন্ন এই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করে তো আপনি নিশ্চয়ই অনেক কিছু শিখেছেন কোনো ইন্টারেস্টিং কিছু সেটা হতে পারে কোনো ইন্টারেস্টিং কিছু শিখেছেন বা কোনো ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখেছেন বা অভিজ্ঞতা হয়েছে এরকম কোনো কিছু কি আমাদের দর্শক শ্রোতার সঙ্গে শেয়ার করবেন মানে এখানে দুটো ব্যাপার রয়েছে একটা হচ্ছে যে আমার যে কাজের যেই ব্যাপারটা যে প্রথম যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে খুব দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় কাজ করতে গেলে মানসিক জোটটা খুব প্রয়োজন হয় একটা দুর্ঘটনাস্থলে বা ঝড়ে বন্যায় বা বা একটা যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই যে মানুষের যে দুঃখ কষ্টগুলো দেখা মৃত্যু দেখা আহত অবস্থায় পড়ে থাকা এইটা দেখে তাদের জন্য কাজ করার যেই ওইটা কিন্তু একটা বিশাল মানসিক জোরের প্রয়োজন হয় সেই জোরটা কিন্তু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি করানো হয় যে ভেঙে না পড়া যেমন অনেকে আছেন যে হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট হলো রক্ত দেখে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন আমাদের তো তাহলে চলে না হ্যাঁ আমাদেরকে ওই সেবা করতে হয় ফার্স্ট এডটা দিতে হয় সেটা করতে হয় তো এই এটা একটা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে করা হয় আরেকটি দিক হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে এই যে ক্রস কালচারাল ইন্টারাকশান এইটা আমার বিশাল বড় একটা শিক্ষা যে এক এক দেশে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব কৃষ্টি সভ্যতার কারণে এক একভাবে মানুষ কিন্তু রেসপন্ড করে কথা বলে রিয়াক্ট করে ইত্যাদি করে যেমন ছোট্ট সহজ উদাহরণ দিই আমরা এই উপমহাদেশে যেমন আমরা এরকম করে মাথা নাড়াই তাই না যে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ এরকম বলি এইটা যদি আমি আফ্রিকায় করি এটাকে না হিসেবে বা ইউরোপে করি এটাকে না হিসেবে ধরা হবে হ্যাঁ তো ওরা এভাবে মাথাটা নট করে তো এটা তো ছোট্ট একটা উদাহরণ এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যেতে পারে হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো জানা যে কোন দেশের আফ্রিকায় বা এশিয়ার মনে করো ফার ইস্টে ছোট ছোট আইল্যান্ডে কাজ করেছি সেখানকার মানুষের যে মন মানসিকতা তারা কিভাবে ইন্টারাক্ট করে তারা কিভাবে মানুষের সাথে কাজ করে কথা বলে এগুলো জানা তো আমরা যেহেতু মানুষের জন্যে কাজ করি তাদের মতন করে তাদেরকে মানে সেবা করবার জন্যে তাদের মতন করে কিন্তু আমাদেরকে কথা বলার চেষ্টা করতে হয় তা নইলে একটা গ্যাপ তৈরি হয় এখন আমি তো 
হচ্ছে ওখানে বিদেশি একজন একজন বিদেশি যে তাদের আমি ল্যাঙ্গুয়েজ জানি না আমি তো আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমার যে যে অনুভূতি সেগুলোকে কিন্তু আমি আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়েই প্রকাশ করব এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা শিক্ষা আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটা শিক্ষা আপনি যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে ভিন্ন সংস্কৃতির ভিন্ন পরিবেশের মানুষের সঙ্গে অজানা অচেনা একটি পরিবেশে যে কাজ করবার ক্ষেত্রে যেই প্রস্তুতির প্রয়োজন ধরুন একটি উদাহরণ যদি আমি বলি যে আপনি একটি নতুন জায়গায় যাবেন যে দেশে আপনি এর আগে কখনো যাননি যে দেশের মানুষের সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই আপনি সেই দেশে যাওয়ার আগে কি প্রতিষ্ঠান থেকে আপনাকে কি সেই জন্য প্রস্তুত করা হয় অবশ্যই করা হলে কি ধরনের কাজ দিয়ে সেই প্রস্তুতি আমাদের ব্রিফিং নোট দেওয়া হয় এবং সেই ব্রিফিং নোটের ভেতরে আমার কাজের ধরন আমার কিভাবে কাজ করতে হবে কি কি কাজ করতে হবে সেগুলো এবং সেই সাথে কালচারাল ওরিয়েন্টেশন করা হয় কালচারাল ওরিয়েন্টেশন কালচারাল ওরিয়েন্টেশন করা হয় কোন দেশে ড্রেস কোড কেমন হবে আমরা সেটাকে ফলো করি কোন দেশে আমি কিভাবে চলবো গ্রিটিংসটা কেমন হয় বা কিভাবে আমি মানুষের সাথে উঠবো বসবো কারণ একটা মানে প্রথম দেখা হবে তখন যদি আমি ওই গ্রিটিংটা প্রপারলি না করি তাহলে একটা কিন্তু দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় মানে অ্যাকসেপ্টেন্সের একটা প্রবলেম তৈরি হয় তো ওইগুলো আমাদেরকে জানানো হয় যে এইভাবে চলতে হবে ফিরতে হবে তো আমরা ভীষণভাবে কিন্তু ওই এই কালচারাল সেন্সিটিভিটিটা মাথায় রাখি যাতে করে কাউকে আমরা নতুন দেশে যাচ্ছি কোনো দেশে যাচ্ছি তাদের কোনো আমার কোনো কাজে আমার কোনো কথায় আমার কোনো ব্যবহারে আচরণে যাতে করে কেউ কষ্ট না পায় দুঃখ না পায় বা তারা যাতে করে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে তো সেইভাবে আমাদেরকে কাজটা করতে হয় ওই ব্রিফিংটা আমাদের দেয়া হয় জি হ্যাঁ যা ধন্যবাদ আজিজ ভাই শুধু দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের চারপাশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি সৈয়দ আজিজের সঙ্গে আমরা একটি ছোট্ট বিরতির পর আবার ফিরে আসব আশা করি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য আপনি কি জানেন আপনার মৃত্যুর পরেও আপনি অন্তত আট জন প্রিয় মানুষের জীবন বাঁচাতে পারেন এই মুহূর্তে কেবল অন্টারিওতেই পনেরোশো জনেরও বেশি মানুষ জীবন রক্ষাকারী অঙ্গ প্রতিস্থাপনের অপেক্ষায় আছে এদের অনেকেই আমাদের কমিউনিটির মানুষ কেউ আমাদের বাবা মা বা সন্তান কেউ বা আমাদের প্রতিবেশী প্রতি তিন দিনে এদের একজন মারা যাচ্ছে অপেক্ষায় থেকেই আপনিও সাহায্যের হাত বাড়াতে পারেন মাত্র দু মিনিটেই আপনি হতে পারেন একজন সম্মানিত অঙ্গদাতা বা অর্গান ও টিস্যু ডোনার বাঁচাতে পারেন মানুষের মূল্যবান জীবন পরিবারের সাথে কথা বলে আজই রেজিস্টার করুন আমরাই পারি সমাজে পরিবর্তন আনতে নিজের মৃত্যুর পরেও পারি প্রিয় মানুষদের জীবন বাঁচাতে রেজিস্টার করতে বা বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন বি এ ডোনার ডট সি এ মানুষ মানুষের জন্য সুধী দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবার ফিরে এসেছি আমাদের সঙ্গে ছিলেন সৈয়দ আজিজ আহমেদ তিনি এখনও আছেন আমরা কথা বলছি সৈয়দ আজিজের সঙ্গে আপনার শুরুতে যে আলোচনা করছিলাম যে এই ধরনের কাজের জন্য প্যাশন থাকলে ভালো ডেফিনেটলি যদি আমার মন মানসিকতা থাকে যে আমি মানুষের সেবা করতে চাই আমি একটা ইম্প্যাক্ট রাখতে চাই মানুষের জীবনে সেক্ষেত্রে এই ধরনের মানবিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া নিঃসন্দেহে ভালো যেসব তরুণরা যুক্ত হতে চান এই ধরনের কাজে অথবা যারা খুব স্পেসিফিক্যালি রেড ক্রেসেন বা রেড ক্রস মুভমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাদের জন্য আমি মূলত বাংলাদেশের পার্সপেকটিভেই বলছি তাদের জন্য কি কোনো পরামর্শ আছে কিনা আপনার হ্যাঁ অবশ্যই ওই যে প্রথম হচ্ছে যে মনটাকে ঠিক করতে হবে যে আমি কি চাই এমন না যে স্বেচ্ছাসেবক হলেই আমাকে প্রফেশনাল হিসেবে কাজ করতে হবে আমি স্বেচ্ছাসেবকই থাকতে পারি আমি যে প্রফেশনে হ্যাঁ যে কোনো প্রফেশনে আমি থাকতে পারি কিন্তু আমার যখন ওই যে অবসর সময়টুকু থাকবে 
তখন আমি রেড ক্রস রেড ক্রেসেন্টে বা অন্য কোনো যে কোনো সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারি মানুষের জন্য সেবা করতে পারি এই মানসিকতাটা যদি থাকে তাহলে পরেই এই কাজগুলো করা সম্ভব কারণ অনেকের এই মানসিকতাটা থাকে না কারণ আজকের যুগে তো টাইম ইজ মানি তাই না তো আমরা অনেকেই চিন্তা করি যে আচ্ছা এই সময় একটুকুতে আমি একটা কিছু করি যেখান থেকে আমি আরও দুটো পয়সা উপার্জন করতে পারব তো এই ধরনের সেবামূলক কাজে তো সেটা হয় না যখন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে হয় তখন আর সেটা হয় না কারণ কোনো রকম অর্থ অর্থনৈতিক লাভের আশা করা যায় না তো সেটা করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মকে আমি এটাই বলবো যে এই যে স্বেচ্ছাসেবার যেই সংগঠন প্রতিষ্ঠানগুলো আছে শুধু রেড ক্রস রেড ক্রিসের নয় অন্য সংগঠনগুলোতেও যুক্ত হয়ে নিজেদেরকে তৈরি করবার একটা প্রচেষ্টা যেই লাভটা এই তরুণ ছেলে মেয়েদের হয় সেটা ওই যে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে সাংগঠনিক দক্ষতা তৈরি হয় জীবনকে দেখবার একটা পার্সপেকটিভ তৈরি হয় হ্যাঁ অ্যানালাইসিস করবার একটা পার্সপেকটিভ তৈরি হয় সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সব থেকে বড় যে জিনিসটা যেটা আমার হয়েছে আমার মতন এরকম কোটি কোটি স্বেচ্ছাসেবকের হয়েছে সেটা হচ্ছে যে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশানটা মানুষের একটা উপকার করলে কিন্তু প্রচণ্ড রকমের স্যাটিসফ্যাকশান পাওয়া যায় এইটা আমাদেরকে প্রাউড করে জয় অফ গিভিং মানুষকে সেবা দিয়ে যে যে আনন্দটা এর ওপরে আর কোনো আনন্দ নেই এইটা এটা যদি কেউ মনে ধারণ করে আমি এমন অনেক ছেলে মেয়ে দেখেছি যারা মোটেও আগ্রহী ছিল না কিন্তু প্রথম একটি কাজ করার পরে যেমন আমার ক্ষেত্রেই হয়েছে হ্যাঁ আমার ক্ষেত্রেই হয়েছে যে প্রথম একটি কাজ করার পরে যে আনন্দটা আমি পেয়েছি সেটার সেই আনন্দের খোঁজে কিন্তু আমি আজও আর চুয়াল্লিশ বছর ধরে আমি কিন্তু এই এই কাজই করে যাচ্ছি আচ্ছা আজিজ ভাই ধন্যবাদ আপনাকে ওই সময় আপনাদের সমসাময়িক সময় আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম আমরা দেখেছি খুব অ্যাক্টিভ খুব ভাইব্রেন্ট ইউথ মুভমেন্ট রেড ক্রিসেন্টের বাংলাদেশে দেখেছি নিয়মিত প্রতি বছর একটা সম্মেলন আপনাদের হতো কনফারেন্সের মতো হতো ক্যাম্প হতো ওখানে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে এবং বিভিন্ন দেশ থেকেও আসতো দেশ থেকেও আসতো এটি কি এখনো একই রকম চালু আছে সেখানে কাজ হচ্ছে বরঞ্চ এখন আরও অনেক ভালো হয়েছে অনেক বড় হয়েছে এই কার্যক্রম আমি ভীষণ রকমের প্রাউড ফিল করি যখন আমি ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে বা নিউজে পড়ি ঢাকা শহরে বা বাংলাদেশে যে কোনো ওই যে বড় বড় অগ্নিকাণ্ড হয় বা বড় দুর্যোগ হয় ঝড় বন্যা ইত্যাদিতে এই তরুণ ছেলে মেয়েরা কিন্তু কাজ করছে এবং দিন নেই রাত নেই তারা কাজ করছে তারা এখন আরও অনেক প্রফেশনাল আমি বিশ বছর আগে বা তারও আগে যে অবস্থা দেখেছি তার থেকে এখন অনেক বেশি প্রফেশনাল হ্যাঁ ও মানে আমি তো আমি রীতিমতো প্রাউড বাংলাদেশ রেড ক্রেসেন্ট সোসাইটি এবং তার যে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে যে তারা অনেক দেশের থেকে অনেক ভালো কাজ করছে আমি তো এই তিনটি চারটি মহাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি দেখছি এবং আমার কাজই প্রধান কাজই হচ্ছে যে ইমার্জেন্সি রেসপন্সের জন্য প্রস্তুত করা লোকাল রেড ক্রস রেড ক্রিসেন সোসাইটিগুলোকে তো বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবকরা যেভাবে কাজ করছেন এটা অতুলনীয় অতুলনীয় কাজ করছেন খুবই খুবই একটি ভালো দিক আপনি আমরা অনুষ্ঠানে প্রায় শেষের দিকে শুধু দর্শক আমরা কথা বলছি সৈয়দ আজিজের সঙ্গে সৈয়দ আজিজ কাজ করছেন আইসিআরসিতে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেড ক্রস সেখানে তিনি কাজ করছেন এই মুহূর্তে তিনি আজার বাইজানে কাজ করছেন আমরা অনুষ্ঠানে প্রায় শেষে আমরা শেষ প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আর একবার যে এই ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্টের সঙ্গে বা আইসিআরসির সঙ্গে বাংলাদেশের রিপ্রেজেন্টেশনটা কেমন রিপ্রেজেন্টেশন বলতে বোঝাচ্ছি আমি যে বাংলাদেশি প্রফেশনালরা কি পরিমাণ কাজ করছেন বা আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে একটি হচ্ছে আইসিআরসি আর একটি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিস তো সেইখানে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন যেটাকে আইএফআরসি বলা হয় সেখানে বাংলাদেশের অনেকে আছেন বেশ অনেকেই অনেক ভালো কাজ করেছেন এখনও করে চলেছেন আন্তর্জাতিক কর্মী হিসাবে কাজ করছেন আর এই আইএফআরসির যে কেন্দ্রীয় কমিটি রয়েছে সেই কমিটিতেও বাংলাদেশের বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্টের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে সেটা রয়েছে 
তো বাংলাদেশ কিন্তু বেশ ভালো অবস্থানে আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত রয়েছে আইসিআরসিতে বাংলাদেশিদের সংখ্যা কম তুলনামূলকভাবে একটু আইফারসির থেকে একটু কম তবুও বাংলাদেশি আছেন বেশ কয়েকজন আছেন এবং তারাও খুব সুনামের সাথেই কাজ করে করছেন এই এবার যদি আমাদের শেষ প্রসঙ্গে যদি একটু আসি যে যারা যে আমি বিশেষ করে তরুণ যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি যে তরুণ যারা রেড পেসেন্ট রেড ক্রস বা আইসিআরসির ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড বা এখানে তারা তাদের পেশাগত দিক বিবেচনা করতে পারেন বা করতে চান ইচ্ছা আছে তাদের জন্য যদি আপনি আমাদেরকে এই রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া মানে কিভাবে একজন মানুষ নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে এবং কিভাবে এই রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়াটি হয় সেখানে এই বিষয়ে যদি আমাদের দর্শক শ্রোতাদেরকে একটু বলেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্টের বর্তমান রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়াটা আমার আমি সম্পূর্ণভাবে জানি না বলতে পারবো না দীর্ঘদিনের গ্যাপের কারণে তবে এইটুকু যেটা সাধারণভাবেই বলা যায় সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ এডুকেশন সোসাইটির বিভিন্ন জেলার যে যেই ইউনিটগুলো রয়েছে সেখানে যোগাযোগ করলেই তারা তথ্য পেয়ে যাবেন বা জাতীয় সদর দপ্তর ঢাকাতে মগবাজারে আছে সেখানে যোগাযোগ করলে তারা সেই তথ্যগুলো পেয়ে যাবেন ওয়েবসাইট রয়েছে ওয়েবসাইটে গেলে পরে কিভাবে যোগ দেয়া যায় সেই তথ্যগুলো তারা পাবেন এবং যুব রেড ক্রিসেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য তেমন কোনো যোগ্যতা লাগে বলে আমার মনে হয় না যা অন্তত আগে তো লাগতো না এখনও বোধ হয় লাগে না মন মানসিকতাটা তৈরি করলেই হয় যোগ দেয়া যায় যোগ দেওয়ার পরে তারপরে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নেয়ার পর আস্তে আস্তে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রাপ্ত হতে পারেন যে কোনো তরুণ তরুণী আর আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের জন্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করা যায় পৃথিবীর যে কেউ অ্যাপ্লাই করতে পারেন ওয়েবসাইটে লিঙ্ক রয়েছে সেই লিঙ্কে গিয়ে নিজের অ্যাপ্লিকেশান এবং নিজের যে প্রোফাইল সেটা জমা দিলে পরে তারা যোগাযোগ করবেন হ্যাঁ যদি সেই প্রোফাইলটা ম্যাচ করে কোনো কাজের প্রয়োজন হয় তখন তারা যোগাযোগ করবেন এবং তারপরে তাদেরকে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে এটি কি কোনো আপনার প্রোফাইল অ্যাডভান্স রেখে দেওয়ার সুযোগ আছে নাকি পজিশন যখন ভ্যাকেন্ট হয় তখন পজিশনের ভ্যাকেন্ট হওয়ার সেটা করা যেতে পারে কিন্তু ওই যে ওই যে প্রোফাইলটা ওটা রয়ে যাবে যখন যদি প্রয়োজন হয় তখন তারা ডাকবেন তো সেটা এই এই বিস্তারিত তথ্যটা ওয়েবসাইটে গেলেই পাওয়া যাবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজিজ ভাই আপনি আমাদের সঙ্গে আজকে এখানে যুক্ত হয়েছেন এবং আপনার বিভিন্ন দেশের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদেরকে কিছু বলেছেন দর্শক শ্রোতারা আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনার যদি শেষ কথা আমাদের এই প্রবাস জীবনে আমরা রেডিও মেট্রো মেইল একটি মূলত অনলাইন রেডিও যে রেডিও আজকাল রেডিও আপনি জানেন আজকে রেডিও দেখাও যায় এক সময় ছিল রেডিও শুধু শোনা যেত আজকাল দেখাও যায় আমাদের প্রোগ্রামগুলো আপনারা শুধু দর্শক আপনাদের জন্য একটু আবার জানিয়ে রাখি যারা নতুন দেখছেন আমাদের ফ্রি অ্যাপ ডাউনলোড করে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো দূরবর্তী জায়গা থেকে গ্রামগঞ্জ থেকে আপনারা কিন্তু অনুষ্ঠানটি দেখতে পারেন শুনতে পারেন আমাদের অ্যাপের যে কোনো গুগল ইয়েতে যে আপনারা অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারেন ফ্রি এবং এই অ্যাপ ডাউনলোড করবার জন্য তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগে লিখতে হবে শুধু রেডিও মেট্রো মেইল রেডিও মেট্রো মেইল এটি রেখে শুনতে পারেন দেখতে পারেন এবং ইউটিউব চ্যানেলে তো আপনারা যে কোনো সময় যে আমাদের পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানগুলো তো দেখতে পাবেনই আর নতুন নতুন অনুষ্ঠানগুলো আমরা দেখতে পাবেন শুধু দর্শক অনুষ্ঠান দেখবার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা হয়তো অন্য কোনো একজন অতিথির সঙ্গে কথা বলবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে শুভেচ্ছা